ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പി വട്ടയപ്പം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് തേങ്ങയും അവിലും ഒന്നും ചേർക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ്റ്റ് കലക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ വെള്ളം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ചേർക്കാം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താലും മതി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ തേങ്ങ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തേങ്ങ വെള്ളം എടുത്ത് ഈസ്റ്റ് കലക്കി ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഒരു അഞ്ച് ദിവസം വരെയൊക്കെ ചീത്തയാവാതിരിക്കും ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരി കുറുക്കിയെടുക്കാം കപ്പി കാച്ച എന്നും ഇതിന് പറയും ഒരു പാനിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം തരി കുറുക്കി ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ചോറ് അരച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അരിപ്പൊടി വെച്ച് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തരി കുറുക്കി ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അരി അരച്ച് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോറ് അരച്ച് ചേർക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിക്കാവുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതായി വരുന്ന ഒരു ടൈം ഒഴിച്ച ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം മതി നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറണം ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിഡ് ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വറുത്ത നൈസ് അരിപ്പൊടിയാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒന്നര കപ്പ് പശുവിൻ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നാല് ഏലക്കായ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തരി കുറുക്കി നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നതുവരെ അടിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടിയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാം വട്ടയപ്പം ബാറ്ററിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് കലക്കിയെടുത്ത് മൂടി വെച്ച് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബാറ്ററി ഫെർമെന്റ് ആയി കിട്ടി ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം പ്ലേറ്റിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇനി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി ചൂടാറിയ ശേഷം ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂ
वीडियो इष्टा लाइक चानल सब्सक्रैइब मरक तोटे बेल ऑण विटे अब वीडियो नमुक वीडियो का बाय